അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാണുങ്ങൾ മാത്രം താമസിക്കുന്നിടത്ത് വന്ന് പറ്റി കൂടാൻ നോക്കൂ അവൾ അങ്ങനെ പറ്റി കൂടാൻ നോക്കിയൊന്നല്ല അവളുടെ പാന്റ് ഷർട്ട് തുടങ്ങണ വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് ഒരു സാധനം ബ്ലോസ് എടുത്തു ഭൂത നിധി കാക്കണ പോലെ കാത്തു വെച്ചേക്കണ സാധനം അവൾക്ക് അറിയില്ലോ ചന്ദ്രേട്ടൻ വിചാരിക്കണ പോലെ അല്ല കുട്ടി ചാലക്കുടിക്ക് അടുത്ത അഷ്ടമിച്ചു അല്ല ഞങ്ങളുടെ വീട് വലിയ പേരിയുടെ കുടുംബമായിരുന്നു ഇപ്പൊക്കെ നശിച്ചു അച്ഛൻ ചെറുപ്പത്തിൽ മരിച്ചതാ പിന്നെ ഒരു ഏട്ടനുണ്ട് അയാൾ ആ കുടുംബം നോക്കി കൂടെ പർപ്പിളൊക്കെ വളർത്തിയത് ചന്ദ്രേട്ടനെ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അയാൾ അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹാർട്ടിന് എന്തോ തകരാറ് വന്നു അപ്പൊ ഈ കുട്ടി കോളേജിൽ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്ക കാശിന് ബുദ്ധിമുട്ടായപ്പോ നിർത്തി ഇപ്പൊ ഹൈദരാബാദിൽ ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസിയിൽ ജോലിയുണ്ട്
കുടുംബം നോക്കണതും ഏട്ടന്റെ ചികിത്സയും ഒക്കെ ആ കുട്ടി തന്നെയാണ് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഏട്ടന് പെട്ടെന്ന് സുഖരൂടി ആശുപത്രിയിലായി ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയ ആള് ചിലപ്പോ രക്ഷപ്പെടും അതിന് കാശ് കുറെ വേണം ആ കുട്ടി അവിടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അടിച്ചോണ്ട് മുങ്ങിതാ ഇതെന്നോട് നേരത്തെ പറയാറുന്നില്ല ഞാനിപ്പോഴല്ല അറിയണത് ഈ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ആളുകൾ ഞാൻ ആശുപത്രി മരിക്കാൻ കിടന്നപ്പോ എന്റെ കൂടപ്പുറപ്പുകൾ ഒന്നും ഒന്ന് മുഖം കാണിച്ചു പോയി ഈ കുട്ടി ഓണനു മുമ്പ് ആ കുട്ടിക്ക് ചന്ദ്രൻ രണ്ട് മാപ്പ് പറയണമെന്നുണ്ട് എന്തിന് പേടിക്കണ്ട ചന്ദ്രേട്ട വഴക്കൊന്നും പറയില്ല ശരിക്കും മാപ്പോറേണ്ട ഞാന് ഞാൻ കുട്ടിയോട് മോശമായി പെരുമാറി ചോദിക്കാതെ പെട്ടി തുറന്ന സാരി എടുത്തത് എന്റെ തെറ്റാ പ്രേമൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാ അതാരുടെയാന്നൊക്കെ ഞാൻ അറിയുന്നത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം സാറില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സാരിയും ബ്ലൗസും ഒക്കെ ഉള്ളു ബാക്കി ഉപദേശിക്കാൻ ഞാൻ ആരും അല്ല എങ്കിലും ചോദിക്കാണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യണ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാണ്ട് കാശ് എടുത്തോണ്ട് പോരാന്ന് വെച്ചാ കുട്ടി ചെയ്ത് തെറ്റല്ലേ തെറ്റാണ് എന്റെ ഏട്ടന്റെ ജീവൻ മറ്റൊന്നും ഞാൻ ആലോചിച്ചില്ല അതിനെന്ത് ഞാൻ ചെയ്യും എന്തും ഞാൻ പോട്ടെ നന്ദിയുണ്ട് എന്നെ രക്ഷിച്ചേന് ഒരു ദിവസം തങ്ങാനിടം തന്നേന് മറക്കില്ല പോയിട്ട് വാ എന്ത് സഹായത്തിനും ഇവിടെ ഒരു ഏട്ടനുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കിടന്ന് കളിക്കാണല്ലോ ഏയ് പുള്ളി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പരീക്ഷ കെഴുതാളല്ലേ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ പറഞ്ഞ കേക്കണ ആളാണല്ലോ എന്താണ് 
എന്താ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നെ ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ കരയാതെ കാര്യം പറ ഞങ്ങളുടെ നാശത്തിനാ നീ വന്ന് കേറിയത് നിന്നെ തേടി നടക്കുന്നവരുടെ കൂടുതൽ ഗിരിയുണ്ടോ പിന്നെന്തിനാ അവര് ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ നോക്കണേ നീ കാശ് കട്ടാ നിന്നല്ലേ കൊല്ലേണ്ടത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല ചന്ദ്രേട്ടനവിടെ സമാധാനിക്കേ ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല പോകേണ്ട സമയം വന്ന എല്ലാരും പോണം ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം വെറുതെയായില്ലേ വിധി ഏട്ടന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റണതും അതിനപ്പുറം ചെയ്തല്ലേ അങ്ങനെ സമാധാനിക്ക് ഇനി കുട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ നിർത്ത പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അതോടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീരും ഏട്ടൻ ഇല്ലാണ്ടാ എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഞാനുണ്ട് എന്നും ഉണ്ടാവും ഞാൻ കാരണം ചന്ദ്രേട്ടന്റെ ജീവനൊപ്പോ ആരോ ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് സാറല്ല ജീവിക്കാൻ കൊതിയുണ്ടെങ്കിലല്ലേ മരിക്കാൻ പേടി ഞാനത് ഏത് സമയം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് എന്നെ കുറിച്ച് എന്താ അറിയ ഈ ദേഹത്ത് ഒരുപാട് മുറിവുകളുണ്ട് അതിലും കൂടുതലുണ്ട് ഈ മനസ്സിൽ ചില കണക്കുകൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അന്ന് എന്റെ പെട്ടിന്ന് ഒരു സാരി എടുത്തില്ലേ അതിന്റെ ഇന്ദ്രയുടെ എന്നെ ഇത്രയും സ്നേഹിച്ചൊരാളുണ്ടായിട്ടില്ല ഞാനും അവളുടെ മുന്നില് ഞാൻ വെറൊരു സ്കൂൾ കുട്ടിയായിരുന്നു ദേഷ്യപ്പെടും ശാസിക്കും ചിലപ്പോ പരിഹസിക്കും സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് കൊതു തീർന്നില്ല ഒക്കെ കൈയുടെ ശാപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിലുണ്ട് ഒരു പായിലുറങ്ങിയവൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ ചീട്ടുകളച്ച് ലോകം വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ നാ വിചാരിച്ചത് വെട്ടിപ്പിടിച്ചു കിട്ടിയതുപോലെ തന്നെ പോയി അനുഭവിക്കണം ജീവിതം വെച്ച് പന്തി മലത്തിയാണ് 